चैप्टर फाइव मैग्नेटिज्म एंड मैटर ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन 5.1 इंट्रोडक्शन से तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फिनोमिनार आर यूनिवर्सल इन नेचर वास्ट डिस्टेंट गैलेक्सीज द टाइनी इनविजिबल आइटम्स मैन एंड बीस्ट ऑल आर परमिटेड थ्रू एंड थ्रू विद अ होस्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज तो जो मैग्नेटिक फिनोमिना है ये यूनिवर्सल है यानी कि पूरे यूनिवर्स में डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज में हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो होती है मैग्नेटिक फील्ड शो होती है इनविजिबल एटम्स जो एटम्स है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक मोमेंट है मैन बीस्ट सब में ही मैग्नेटिक फील्ड के सोर्सेज पाए जाते हैं द अर्थ मैग्नेटिज्म पिडेट्स ह्यूमन इवोल्यूशन द वर्ड मैग्नेट इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ एन आइलैंड इन ग्रीस कॉल्ड मैग्नीशिया वेयर मैग्नेटिक ओर डिपॉजिट वर्ड फाउंड एज अर्ली एज सिक्स हंड्रेड बी सी तो जो मैगनेट की अगर हिस्ट्री देखें तो मैगनेट डिराइव हुआ था एक आइलैंड से मैग्नेट जो वर्ड है वो डेरा हुआ था ग्रीक के एक आइलैंड मैग्नीशिया से जिस जहाँ पर मैग्नेटिक ओर के डिपॉजिट पाए गए थे 600 हंड्रेड बी सी से पहले शेपर्ड ऑन दिस आइलैंड कंप्लेन डेट देयर वुडन शूज विज एट नेल्स एट टाइम स्टेट स्ट्रक टू द ग्राउंड देयर आयरन टिप्ड रॉड वर सिमिलरली अफेक्टेड दिस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैगनेट मेड डिफिकल्ट फॉर दैम टू मूव अराउंड तो यहाँ के जो शेपर्स थे तो चरवाए थे उन्होंने कम, वो कंप्लेन करते थे कि जब वो उस आइलैंड में आ, कुछ स्टोन के पास से गुजरते हैं तो उनके जो वुडन शूज़ में लगे हुए जो नेल्स हैं जो कीले हैं वो ग्राउंड से चिपक जाती है और ये क्यों होता है ऐसा तो तब जब इस पर लोगों ने ध्यान देने स्टार्ट किया तो समझ में आया कि कुछ ऐसे पत्थर है जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज़ है और इन्हीं को हमने नाम दिया मैग्नेट्स इसके बाद द डायरेक्टिव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट वाज आल्सो नोन सिंस एंशियंट टाइम्स अ थिन लॉन्ग पीस ऑफ अ मैग्नेट व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली पॉइंटेड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो जैसा कि हम अब जानते हैं कि जो अगर मैं बारह मैगनेट को सस्पेंड करूँगा विद द हेल्प ऑफ उसको मैं फ्रीली सस्पेंड कर दूंगा विद हेल्प ऑफ अ वायर तो ये हमेशा लाइन होगा नॉर्थ साउंड डायरेक्शन में तो इस प्रॉपर्टी का पता लोगों ने काफ़ी काफ़ी समय पहले से एंशंट टाइम से हमें पता चल गया था और ये हमेशा ही नॉर्थ साउंड डायरेक्शन में पॉइंट करता है और इसका हमने काफ़ी यूज़ भी हम इसका देख सकते हैं सिमिलर इफेक्ट वॉज ऑब्जर्व वेन इट वॉज प्लेस ऑन अ पीस ऑफ कॉर्क Which was then allowed to float in still water. Similarly, अगर हम एक कॉर्क में एक कॉर्क में क्या करेंगे अगर एक मेटल एक मैगनेट को फ्लो मैगनेट को अलाउ करेंगे और स्टिल वाटर में फ्लोट करने पर तो तब भी ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन होगा द नेम लोड स्टोन और लोड स्टोन वॉज गिव वन टू अ नेचुरली अकरिंग ओर ऑफ आयरन मैग्नेटिक मीन्स रीडिंग स्टोन तो ये लोड स्टोन नाम दिया एक नेचुरल रिकरिंग आयरन मैग्नेटिक मीन्स रीडिंग स्टोन को आयरन मैग्नेटाइट को और आयरन मैग्नेट लीडिंग स्टोन को तो लोड स्टोन नाम दिया गया जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी द टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोटेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टीज जनरली क्रेडिटेड टू द चाइनीज चाइनीज टैक्स जोरिंग फोर हंड्रेड बी सी मैंशन द यूज ऑफ मैग्नेटिक नीडल्स फॉर नेविगेशन ऑफ शिप तो सबसे पहले जो मैगनेट का यूज़ किया गया उसको एक्सप्लॉयट किया गया इसके इसके टेक्नोलॉजिकली इसका एक्सप्लोटेशन किया गया उन्होंने वो चाइनीस ने किया जिसका हमें एविडेंस मिलता है फोर हंड्रेड बी सी में तो वो मैगनेटिक नीडल्स को यूज़ करते थे फॉर द नेविगेशन ऑन शिप्स में शिप के नेविगेशन में डायरेक्शन पता फाइंड आउट करने के लिए Caravans crossing the Gobi Desert also employed magnetic needles. इसके बाद a Chinese legend narrates the tale of the victory of the Emperor Huangdi 
about 4000 years ago which he owed to his craftsmen whom nowadays you would call engineers this built a chariot on which they placed the magnetic figure with arm outstretched to jaisa ki jis hamare ek chinese ek emperor yuang ti ka naam diya gaya to yuang ti jo the to ye apne chariot mein inke jo engineers hum kahenge unko उन्होंने इनके चैरियट में इनके रथ में एक मैग्नेटिक फिगर प्लेस कर दिया गया यानी कि इसके जो आम में आउट साइड आम में क्या होगा मैग्नेट होगा और ये हमेशा ही क्योंकि ये मैग्नेट है फ्री सस्पेंडेड तो ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही इस तरह से आउट इन्होंने डिज़ाइन किया था जैसे कि ये हमेशा क्योंकि मैं बताया जो मैगनेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पॉइंट करेगा तो यह आम हमेशा इनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा आर्टिस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस चैरियट तो ये डिस्क्रिप्शन दिया गया किस तरह से ये पॉइंट आउट करेगा द फिगर सॉल्ड अराउंड सो दैट द फिगर ऑफ द स्टैचू ऑन इट ऑलवेज पॉइंटेड साउथ तो इसमें जो डायरेक्शन पॉइंट किए गए साउथ यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है क्योंकि मैगनेट की हमेशा फ्रीली सस्पेंड मैगनेट की तो ये डायरेक्शन इसका दूसरा एंड होगा ये साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा विद इस चैरियट यू एंड टी टू अटैक द एनिमी फ्रॉम द रियर इन द थिक फॉक एंड टू डिफीट दैन और इसका उन्होंने एडवांटेज भी लिया यंग टी एम्प्रर थे जो कि उनको डायरेक्शन बिल्कुल ठीक ठीक पता रहेगी ठीक फॉग में भी और वो इससे उन्होंने बैटल्स भी जीती ऐसा इसमें दिया गया इसके बाद इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न डेट मूविंग चार्ज ऑन चार्जेस और इलेक्ट्रिक करेंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स तो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था जो मैग्नेटिज्म हमने देखा था बट हमने उसको देखा था एज अ रिजल्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रिक फील्ड मूविंग चार्जेस जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं डिस्कवरी विच वॉज मेड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी इज क्रेडिटेड टू ऑस्टर्ड एम्पियर बायोड एंड सेवर्ड अमंग सदर और इसका इस डिस्कवरी का जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था इन इन साइंटिस्ट को ये क्रेडिट जाता है In the present chapter, we took a look at magnetism as a subject in its own right. लेकिन इस chapter में हम magnetism ही पढ़ेंगे but इसको हम separately पढ़ेंगे मतलब हम इसे as a electric field का effect नहीं बल्कि इसको हम as a separately magnetism को study करेंगे Some of the commonly known ideas regarding magnetism are the Odd behaves a magnet with the magnetic field pointing approximately from the geographical south to the north. तो जैसा कि हम कुछ ideas हम जागने magnetism के बारे में जो हमारी earth है वो as a magnet behave करती है और इस magnet का जो earth magnet का जो poles है वो कहाँ है? जो इसकी geographical north और geographical south है उसके approximately actual में जो magnetic poles हैं ये थोड़ा सा different है लेकिन हम approximately मान सकते हैं कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल और के हैं जोग्राफिकल यही हमारे ऐसे बिहेव करेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल बट ये थोड़े से डिफरेंट होगी अभी देखेंगे चैप्टर में कि ये कितने कितना डिफरेंस है इनके एक्चुअल लोकेशन में सेकंड पॉइंट है वेन आ बार मैग्नेट फ्री सस्पेंडेड इट पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन द टिप पॉइंट टू द जोग्राफिकल नॉर्थ is called the north pole and the tip which point to the south geographical south is called the south pole तो बहुत ही easy point है तो bar magnet अगर हम suspend करेंगे तो जो part bar magnet का freely suspend करेंगे north geographical north pole की तरफ point करेगा उसे हम north pole कहेंगे जबकि जो part geographical south pole की तरफ point करेगा उसे हम south pole कहेंगे next point है there is a repulsive force when north poles or south poles of two magnets are brought close together conversely there is an attractive force between the north of one magnet and the south pole of the other to jab to jab do north pole attract north poles to different magnet ke hum close leke aayenge to repel karenge aise hi साउथ पोल भी दो मैग्नेट के अगर पास लेंगे तो रिपेल करेंगे जबकि अगर हम ऑपोजिट पोल पास लेके आते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं ये सारी चीज़ हमें पता है नेक्स्ट पॉइंट 
वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ अ मैगनेट इफ अ बार मैगनेट इज ब्रोकन इन टू टू हाफ वी गेट टू सिमिलर मैगनेट विद सम वॉट वीकर प्रॉपर्टीज अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस आइसोलेटेड मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल नोन एज मैग्नेटिक पोल नंबर टू नॉट एग्जिस्ट तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज हम देख चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं ये सेपरेटली हम स्टडी कर सकते हैं ये हम सेपरेट कर सकते हैं बट इन केस ऑफ मैगनेट दिस इज़ नॉट पॉसिबल हम मोनोपोल मैग्नेटिक मोनोपोल को सेपरेट नहीं कर सकते अगर हमें मैग्नेट मिलेगा तो नॉर्थ और साउथ पोल उसमें होंगे ही होंगे और अगर हम इस मैग्नेट को ब्रेक भी करते हैं तो अगेन हमें एक और मैग्नेट दो और मैग्नेट मिलेंगे जिसमें उन दोनों इंडिविजुअल मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल दोनों के ही होंगे प्रॉपर्टीज इनकी थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है कि थोड़ी वीक हो जाए बट इनमें नॉर्थ और साउथ पोल अपने आप ही डेवलप हो जाएंगे तो हम मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट इट इज़ पॉसिबल टू मेक मैग्नेट आउट ऑफ आयरन एंड इट्स एलॉयस और हम आयरन से और इसके एलॉय से मैग्नेट बना सकते हैं ये भी इस चैप्टर में हम देखेंगे वी बिगिन विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मैगनेट एंड इज बिहेवियर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वी डिस्क्राइब गॉस फॉलो इट अप विद अकाउंट ऑफ द आयरन अर्थ अकाउंट ऑफ द अर्थ हाउ मैग्नेटिक मटीरियल कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ दियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो हम बार मैगनेट और उसका बिहेवियर एक्सटर्नल मैगनेट में स्टडी करेंगे उसके बाद हम क्लासीफाई करेंगे मैगनेट को बेसन दियर मैगनेट प्रॉपर्टीज पैरा डाई एंड फेरो मैगनेटिज्म और हम कंक्लूड कंक्लूड करेंगे इस सेक्शन को विद इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट्स थैंक यू